ഹായ് ആൾ ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ സൗണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ആദ്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കയറി കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലൈവ് ചാറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എങ്ങനെയാണ് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ലൈവ് ചാറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ഒയുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് എല്ലാ ജില്ലകളുടെയും വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ റെഗുലറായിട്ട് ഇനി ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും രാവിലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റും വൈകിട്ട് ഇതുപോലെ മാത്സിൻ്റെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്സിൻ്റെ കൂടി ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വെക്കാം രാവിലെ ജി കെയുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ രാവിലെ മാത്സിൻ്റെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് കഴിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം വീതിയുടെ രണ്ട് മടങ്ങിനേക്കാൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് നീളം എൺപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇപ്പോൾ ജിയോമെട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലും കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇതേ നിലവാരത്തിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷകളിൽ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് ഏത് നിലവാരത്തിലുള്ളതാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ചതുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് വീതിയുമായുള്ള ബന്ധം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിസ്തീർണമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അനിത സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞു രാജി സി ഓപ്ഷൻ വിഷ്ണു സി ഓപ്ഷൻ ജറിൻ സി ഓപ്ഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞു മായ സി ഓപ്ഷൻ ഐശ്വര്യ സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ദീപ്തി സി ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചതുരത്തിന് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നീളവും ഉണ്ട് വീതിയും ഉണ്ട് ലെങ്ത്തും ഉണ്ട് ബ്രെത്തും ഉണ്ട് അപ്പം നീളം നമുക്ക് എൺപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നീളമെന്ന് പറയുന്നത് വീതിയുടെ രണ്ട് മടങ്ങിനേക്കാൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും ബി എന്നുള്ളത് സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു തേർട്ടി എന്ന് വരും 
അപ്പം നീളവും വീതിയും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടും നീളം എൺപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടും വീതി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും നമുക്കതിൻ്റെ വിസ്തീർണം വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രഡ് നീളം ഗുണം വീതി അപ്പം നീളം എൺപത്തി അഞ്ച് വീതി മുപ്പത് രണ്ട് കൂടി ഗുണിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സി ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു സംഖ്യ അതിൻ്റെ നാല് ബൈ ഏഴിനേക്കാൾ മൂന്ന് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ സംഖ്യയുടെ വർഗം ഏതാണ് പതിനാറ് മുപ്പത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഒരു സംഖ്യ അതിൻ്റെ നാല് ബൈ ഏഴിനേക്കാൾ മൂന്ന് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ സംഖ്യയുടെ വർഗം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം പതിനാറ് മുപ്പത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അന്യത ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞു സബിത ഡി ഓപ്ഷൻ അതുൽ ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ഉത്തരവും ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ എല്ലാം ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ ക്ലാസ്സും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ പ്രീന കൃഷ്ണ നിത്യ മറിയ വിഷ്ണു സബീറ ഹരികൃഷ്ണൻ പ്രകാശ് ജറിൻ എല്ലാവരും ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം എന്താണ് സംഖ്യ നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ നാല് ബൈ ഏഴിനേക്കാൾ മൂന്ന് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സംഖ്യ എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ നാല് ബൈ ഏഴിനേക്കാൾ മൂന്ന് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിന് ഒരു സൈഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് ഫോർ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വരും അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വരും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും സെവൻ എന്ന് വരും അതായത് ആ സംഖ്യ ഏഴെന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ ചോദ്യം അതിൻ്റെ വർഗം സംഖ്യയുടെ വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എല്ലാവരും ഫോർട്ടി നയൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു സംഖ്യാശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണയും കണ്ടതാണ് രണ്ട് ചോദ്യ പേപ്പറിലും ഓരോ സംഖ്യാശ്രേണി കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഒന്ന് ഒൻപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എൺപത്തി ഒന്ന് അടുത്ത സംഖ്യ നൂറ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അറുപത്തിനാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അനിത സി ഓപ്ഷൻ അതുൽ സബീറ സനൂപ് മായ പ്രകാശ് സി ഓപ്ഷൻ ഐശ്വര്യ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ കൃഷ്ണ സി ഓപ്ഷൻ രാജി മറിയ ജോജോ നിത്യ കണ്ണൻ സി ഓപ്ഷൻ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഒൻപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് 
എൺപത്തി ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഇത് വൺ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെവൻ സ്ക്വയർ നയൻ സ്ക്വയർ അടുത്ത എത്ര വരും ലെവൻ സ്ക്വയർ പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇപ്പോൾ സംഖ്യകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ സ്ക്വയറുകളാണ് എന്ന് ഓർമ്മ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ രാഹുൽ എ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു എ അല്ല വരുന്നത് സി ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ട്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എന്താണ് എൺപത് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അറുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അൻപത് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള സമയവും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗതയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അനിത എ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഹരികൃഷ്ണൻ എ ഓപ്ഷൻ ജെറിൻ എ ഓപ്ഷൻ അതുൽ വിഷ്ണു കൃഷ്ണ പ്രമോദ് സബീറ മായ അശ്വതി രാഹുൽ ഫൺ ആൻഡ് ടെക് എ ഓപ്ഷൻ ദീപ്തി മായ രാജി ഐശ്വര്യ അപ്പം എന്താണ് ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ മറ്റൊരു പാലത്തെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ആകെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്ന ദൂരം എത്രയായിരിക്കും ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്തും പാലത്തിൻ്റെ ലെങ്തും കൂടി കൂട്ടുക ടൈം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും മീറ്ററിലാണ് ടൈം സെക്കൻഡിലുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എത്ര വരും എണ്ണൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും അതായത് എൺപത് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ എല്ലാവരും കറക്റ്റാക്കി ആൻസർ കറക്റ്റാക്കി ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം രാമു ഒരു ക്യൂവിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് പതിമൂന്നാമതും പിന്നിൽ നിന്ന് ഒൻപതാമതും ആണ് ക്യൂവിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻസ് അതൊക്കെയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിയൊന്ന് അനിത എ ഓപ്ഷൻ അതുൽ എ ഓപ്ഷൻ സബീറ ട്വൻറ്റി വൺ മുസിനാക് ദീപ്തി മായ മരിയ മായ ആർ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം ജിമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നിൽ നിന്നും ഒരാൾ പതിമൂന്നാമതും പിന്നിൽ നിന്നും ഒൻപതാമതും ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആ ക്യൂവിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആൾക്കാരായിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് തവണ കൂട്ടുമ്പോഴും നടക്കു നിൽക്കുന്ന ആൾ രണ്ട് തവണ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു തവണ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞതാണ് മിസ്സായവർ അതൊക്കെ കണ്ടുവരിക പിന്നെ നമ്മൾ പുതിയ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോഴും പഴയ ചെയ്ത് പോയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വരിക എക്സാം എടുത്തു അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രാക്ടീസ് പോലെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം എല്ലാവരും ശരിയുത്രം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ആരോ ഒരാൾ ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കുന്നു ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് 
ബാബു ഒരു അലമാര എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ മുടക്കി അത് വീട്ടിലെത്തിച്ചു പിന്നീട് അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ ലാഭത്തിന് വിറ്റാൽ വിറ്റ വില എന്ത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് ഒൻപതിനായിരം ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വാങ്ങിയ വില എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പിന്നീട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ മുടക്കി അത് വീട്ടിലെത്തിച്ചു യാത്രാക്കൂലിയായി പിന്നീട് അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ ലാഭത്തിനും കൂടി വിറ്റു അപ്പോൾ എത്ര രൂപയ്ക്കായിരിക്കും വിറ്റതെന്നാണ് ചോദ്യം ബി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു കാശിനാഥൻ എ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി എല്ലാവരും എ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് മായ രാജീവ് വിഷ്ണു രാഹുൽ ഐശ്വര്യ ബി ഓപ്ഷൻ അബ്ദുൽ കലാം ബി ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് വിറ്റ വില കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന് മുടക്കിയ തുക എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ പിന്നീട് അതിന് യാത്രാക്കൂലി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ മുടക്കി പിന്നെ ഇതിന് ലാഭത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ കൂടി വിറ്റു അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്താലേ പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ ലാഭം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് വിറ്റ വില കിട്ടുന്നത് എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഒൻപതിനായിരം എന്ന് വരും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബി ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ മറ്റ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് ആണ് നമ്മളെല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് എം പി ഒ ഇ പി ഒ എന്നതിനെ അവർ ലണ്ടൻ എന്നാണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ പി ടി ഡി പി എക്സ് എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ചോദ്യം എം പി ഒ ഇ പി ഒ എന്നുള്ളതിനെ അവർ ലണ്ടൻ എന്ന് കോഡ് ചെയ്തു ലണ്ടൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ പി ടി ഡി പി എക്സ് എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ചോദ്യം അശ്വതി എ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു അനിത എ ഓപ്ഷൻ അതുൽ അഫ്ന മായ ജറിൻ ഐശ്വര്യ സബീറ എ ഓപ്ഷൻ മറിയ രാജി എ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ എത്ര വേഗത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ എത്രത്തോളം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ അക്ഷരത്തിൻ്റെയും തൊട്ട് മുൻപുള്ള അക്ഷരമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൽ എം ഒ പി എൻ ഒ ഡി ഇ ഒ പി എൻ ഒ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളുടെയും തൊട്ട് മുൻപുള്ള അക്ഷരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എം ഒ എസ് സി ഒ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് വരും അതായത് മോസ്കോ എന്നുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് എ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതൊരു കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് ടൈപ്പിൽ തന്നെ വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് 
ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഒരു മുപ്പത്തി ഒന്നെന്നും എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് എന്നുള്ളതിന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടെന്നുമാണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര വരും ഇതേ ടൈപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ നോക്കിയതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നാല് പതിനൊന്ന് എട്ട് പത്ത് അരവിന്ദ് മായ സനൂപ് അതുൽ ബി ഓപ്ഷൻ സബീറ ലെവൺ പറഞ്ഞു ബി ഓപ്ഷൻ അബ്ദുൽ കലാം പ്രകാശ് അനിത കൃഷ്ണ മറിയ ഫൺ ആൻഡ് ടെക് ബി ഓപ്ഷൻ ജോജോ രാഹുൽ വിഷ്ണു സനൂപ് നീന അഫ്ന ജെർൻ ബി ഓപ്ഷൻ ദീപ്തി ആൻ്റണി വിഷ്ണു നിത്യ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ രാജേശ്വരി ഐശ്വര്യ നിമിഷ സ്വാതി ഈ ഓപ്ഷൻ എളുപ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പം ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ടിനെ അവർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നെടുത്തത് ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വന്നത് എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാല് നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പകുതി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എൺപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇപ്പം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പകുതി വരും പതിനൊന്ന് എന്ന് വരും ഏത് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഓപ്ഷൻ തെറ്റിച്ചുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് അരയുടെ അരയെ അര കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് അരയുടെ അരയെ അര കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ വൺ ബൈ ടു ടു വൺ ഫോർ എ ഓപ്ഷൻ ആണോ ബി ഓപ്ഷൻ ആണോ സി ഓപ്ഷൻ ആണോ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണോ എ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു സി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ചിലർ അരയുടെ അരയെ അര കൊണ്ട് ഹരിക്കണം എയും ബിയും സിയും പറയുന്നുണ്ട് എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണിത് അരയുടെ അര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനെ അര കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു വൺ ആണ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഫൈനൽ ആൻസർ വൺ ബൈ ടു എന്ന് തന്നെ വരും എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ ഡി ഓപ്ഷനും പറയുന്നുണ്ട് എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതെന്ന് നോക്കുക അരയുടെ അരയെ അര കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് എ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പത്താമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രം കാഴ്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പുസ്തകം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധ വിൽപ്പന പെട്ടി വായന അനോളജി എന്നുള്ള ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ചിത്രവും കാഴ്ചയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെ തന്നെ പുസ്തകത്തെ താഴെ പറയുന്ന നാല് ഓപ്ഷനിൽ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താമെന്നാണ് ചോദ്യം ശ്രദ്ധ വിൽപ്പന പെട്ടി വായന എല്ലാവരും ഡി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അരവിന്ദ് സ്വാതി അനില ശ്രീ നീന ജോജോ അപ്പം ചിത്രം കാഴ്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ പുസ്തകം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വായനയായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുസ്തകം വായിക്കുന്നു ചിത്രം കാണുന്നു ഓക്കെ
അപ്പം നമ്മൾ പകുതി ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കി അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഉള്ള പി എസ് സി ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എക്സാം വരെ ഇതുപോലെ റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മാക്സിമം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് വൈകിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും വെക്കുന്നതായിരിക്കും മാത്സിൻ്റെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാമിൽ ലഭിക്കാനാണെങ്കിൽ കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജിയെ നിങ്ങൾ ടെലിഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ടു സീറോ സെവൻ ഇതാണ് നമ്പർ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം എനേബിൾഡ് ആയിരിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ കെ ജെ ബി എൽ ഐ സി എൻ ജി ഡി ക്യു ഡി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണിയിൽ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന പദം ഏതാണ് ഇ വി എ ആണോ ഇ യു എ ആണോ ഇ വി സെഡ് ആണോ ഇ യു സെഡ് ആണോ എങ്ങനെയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ പോകുന്നത് എ കെ ജെ ബി എൽ ഐ സി എൻ ജി ഡി ക്യു ഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വരുന്ന മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ഏത് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അശ്വതി ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു മായ ബി ഓപ്ഷൻ അനിത ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു സബീറ ബി ഓപ്ഷൻ അനില ഐശ്വര്യ ഷീജ സുധീഷ് നീന ബി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു ബിയും ഡിയും പറയുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ആൻസർ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആണോ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക ഒ എം ആർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഉത്തരം ചെയ്യുമോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാം എഴുതുന്നൊരു പാറ്റേണിൽ തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്തു പോവാം ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ നോക്കാം എ ബി ഐ ബി സി ഐ സി ഡി ഐ ഇപ്പം അടുത്തത് ഇ ആയിരിക്കും ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ വിധം കൂടി പോകും ഇവിടെയോ കെ എൽ പ്ലസ് വൺ ആയി എം എൻ അപ്പോൾ രണ്ട് കൂടി ഒ പി കഴിഞ്ഞ് ക്യൂ വന്ന് മൂന്ന് കൂടി അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് വരും ക്യൂ കഴിഞ്ഞ് ആർ എസ് ടി കഴിഞ്ഞ് യു വരും ഇപ്പം ഈ യു വരും പി യു വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബിയും ഡിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് വരും നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഇവിടെ പുറകോട്ട് പുറകോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആദ്യം മൈനസ് വൺ ഐ ജെ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈനസ് ടു വന്നു ജി എച്ച് ഐ ഇവിടെ ഡി ഇ എഫ് ജി ഇപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ എടുക്കണം അപ്പോൾ എ വരില്ല എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബി സി ഡി മൈനസ് ത്രീ എ വരികയുള്ളൂ സെഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ വരും നാലാമത്തെ അക്ഷരമായിട്ട് ഡി വരും പി യു സെഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങളിവിടെ എ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ബി ഓപ്ഷൻ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ബി അല്ല ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഗ്യാപ്പ് നോക്കുക എത്ര അക്ഷരത്തിൻ്റെ വിധം ഗ്യാപ്പാണുള്ളത് നോക്കുക ഇവിടെ എ ബി സി വരും ഇവിടെ ഇ എഫ് ജി വരും എച്ച് വരും പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത അക്ഷരം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് സീറോ ഗ്യാപ്പ് ആ രീതിയിൽ നമുക്കത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞവരെല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് മറ്റു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞവർ എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതെന്ന് നോക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രാജു ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഒരു തുക എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാകുമെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇതേ ചോദ്യ
പന്ത്രണ്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടരയുണ്ട് പതിമൂന്നുണ്ട് പതിമൂന്നരയുണ്ട് ബി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് സ്വാതി മായ നിത്യ സബിറ എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ബി ഓപ്ഷൻ രാജി ബി ഓപ്ഷൻ മരിയ അതുൽ വിഷ്ണു ബി ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് സാധാരണ പലിശയാണ് സാധാരണ പലിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ വർഷവും മുതലിൻ്റെ തുല്യ ശതമാനം വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും പലിശയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു തുക ഇരട്ടിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നൂറ് രൂപയാണ് ഇട്ടത് എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് അത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനമായ സാധനം ഇരുന്നൂറ് ശതമാനമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് പലിശയായിട്ട് കിട്ടിയത് നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ മുതലും പലിശയും ചേർത്ത് ഇരുന്നൂറാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പലിശ എത്രയായിരിക്കും നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം അപ്പോൾ ഇതേ വാല്യൂ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും എട്ടും പന്ത്രണ്ടരയും മാറി മാറി തന്നെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ പലിശയിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ തുക ഡബിൾ ആകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അതായത് വർഷത്തെയും റേറ്റിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നൂറായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് വർഷം റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് അപ്പോൾ നൂറ് ബൈ എട്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന് കാണും നോക്കി തന്നെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ബന്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് രക്തബന്ധം അത് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രോഹിത് രാഹുലിൻ്റെ മകനാണ് ലക്ഷ്മി രാഹുലിൻ്റെ സഹോദരിയാണ് ലക്ഷ്മിക്ക് അപ്പു എന്ന മകനും ശ്രീജ എന്ന മകളും ഉണ്ട് വാസു അപ്പുവിൻ്റെ അമ്മാവനാണ് എങ്കിൽ രാഹുൽ വാസുവിൻ്റെ ആരാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സഹോദരൻ അച്ഛൻ സഹോദരി ഭർത്താവ് അമ്മാവൻ നിങ്ങളത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് ബന്ധം വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക വിഷ്ണു സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു സ്വാതി എ ഓപ്ഷൻ അനില എ ഓപ്ഷൻ അനിത എ ഓപ്ഷൻ സനൂപ് സി ഓപ്ഷൻ രാജി എ ഓപ്ഷൻ അഫ്ന ശ്രീ നിമിഷ ഐശ്വര്യ പ്രകാശ് സബീറ നീന എ ഓപ്ഷൻ നിത്യാകണ്ണൻ മായ എ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം രോഹിത് എന്ന് പറയുന്നത് രാഹുലിൻ്റെ മകനാണ് ഇപ്പോൾ രോഹിത് എന്ന് പറയുന്നത് രാഹുലിൻ്റെ മകനാണ് അപ്പോൾ അച്ഛനും മകനും ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ലക്ഷ്മി രാഹുലിൻ്റെ സഹോദരിയാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാഹുലിൻ്റെ സഹോദരി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോർസോണ്ടലായിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു ലക്ഷ്മിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അപ്പു എന്നുള്ള ഒരു മകനുണ്ട് അപ്പുവിൻ്റെ സഹോദരി ശ്രീജയുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് വാസു എന്നുള്ളത് അപ്പുവിൻ്റെ അമ്മാവനാണ് അപ്പുവിൻ്റെ അമ്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ സഹോദരനാണ് വാസു 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബന്ധം എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി നമ്മൾ ചോദ്യം രാഹുൽ വാസുവിൻ്റെ ആരാണ് രാഹുലും വാസുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രാഹുലിൻ്റെ സഹോദരിയാണ് ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മിയുടെ സഹോദരനാണ് വാസു അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം എന്താണ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് രാഹുലും വാസുവും സഹോദരന്മാരാണ് എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഏ ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ മറ്റ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ആൻസർ തിരുത്തുക ഓക്കെ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ് ഒരു ഇരുട്ട് മുറിയിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ചുവന്ന പന്തുകളും മുപ്പത് വെളുത്ത പന്തുകളും പതിനഞ്ച് നീല പന്തുകളും ഉണ്ട് ഒരേ നിറത്തിലുള്ള മൂന്ന് പന്തുകൾ ഉറപ്പായും കിട്ടാൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എത്ര പന്തുകൾ എടുക്കണം മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് പതിനേഴ് ഇപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്നുള്ള ടൈപ്പിലൊക്കെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എൽ ഡി നിലവാരത്തിലുള്ള പരീക്ഷകളൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പസ്സിൽ മോഡലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയവരാണെങ്കിൽ അവർക്കിത് മനസ്സിലാവും ഷീജ പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എത്ര പന്തുകൾ എടുക്കണമെന്നാണ് ചോദ്യം അനിത സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ജറിൻ എ ഓപ്ഷൻ ഷിയ ഡി ഓപ്ഷൻ അഫ്ന സി ഓപ്ഷൻ സബീറ സെവൻറ്റീൻ ഫണ് ആൻഡ് ടെക് എ ഓപ്ഷൻ ത്രീ പറഞ്ഞു മായ സി ഓപ്ഷൻ കാർത്തി എ ഓപ്ഷൻ അപ്പം കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പാസ് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ചോദ്യമാണെങ്കിൽ പാസ് പറയുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏഴ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുട്ട് മുറിയാണ് അവിടെ ഇരുപത്തിയേഴ് ചുവന്ന പന്തുകളുണ്ട് മുപ്പത് വെളുത്ത പന്തുകളുണ്ട് പതിനഞ്ച് നീല പന്തുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരേ നിറത്തിലുള്ള മൂന്ന് പന്തുകൾ നമുക്ക് എടുക്കണം അങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും മിനിമം എത്ര പന്തുകൾ എടുക്കണമെന്നാണ് ചോദ്യം ഉറപ്പായും കിട്ടിയിരിക്കണം അതായത് ഇത്ര പന്തുകൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തായാലും ഒരേ നിറത്തിലുള്ള മൂന്ന് പന്തുകൾ വേണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഇരുട്ട് മുറിയാണ് നമ്മൾ ആറ് പന്തുകൾ വരെ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആറ് പന്തുകൾ വരെ എടുത്താലും നമുക്ക് ഒരേ നിറത്തിലുള്ള മൂന്ന് പന്തുകൾ കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെങ്ങനെയാണ് ആ ചാൻസ് വരുന്നത് നമ്മളെടുത്തു രണ്ട് റെഡ് ബോൾ എടുത്തു രണ്ട് വൈറ്റ് ബോൾ എടുത്തു രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോൾ സോറി ബ്ലൂ ബ്ലോ ബ്ലൂ ബോൾ എടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ സാധ്യത നമ്മൾ ആറ് പന്ത് എടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച മൂന്ന് പന്തുകൾ ഒരേ നിറത്തിലുള്ള ബോൾസ് കിട്ടിയതും ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഏഴാമതൊരു പന്ത് കൂടി എടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുക ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ നിറത്തിലുള്ള മൂന്ന് പന്തുകൾ കിട്ടും കാരണം എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിലൊരു ബ്ലൂ ബോളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് ബോളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് ബോളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏഴാമതൊരു ബോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരേ നിറത്തിലുള്ള മൂന്ന് പന്തുകൾ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സി ഓപ്ഷൻ ഏഴാണ് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ എളുപ്പമൊഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പന്തുകളാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക മൂന്ന് അതേ മൈനസ് ഒന്ന് എടുക്കുക രണ്ട് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പ്ലസ് ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി അതായത് മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് സോറി അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഒരേ കളറിലുള്ള എത്ര പന്തുകളുണ്ട് മൂന്ന് പന്താണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് രണ്ടിലെയും മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിലെയും രണ്ട് പന്തുകൾ വെച്ചെടുക്കുക പ്ലസ് ഒന്ന് കൂടി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏഴ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഇതൊരു എളുപ്പം വഴിയായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ക്വിക്കർ മെതേഡായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക്
നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള പസൽ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടെൻത്ത് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ട് വരാറുള്ളത് ഓക്കെ ഈ എളുപ്പഴി എങ്ങനെ വന്നെന്ന് മനസ്സിലായോ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പന്തുകളാണുള്ളത് അപ്പം അതിൽ മൂന്ന് പന്തുകളാണ് ഉറപ്പായിട്ടും എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എടുക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എടുക്കുക പ്ലസ് വൺ എടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ഒന്നും ഏഴ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മളെല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സമയം തന്നിട്ട് അതിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലോക്ക് ഹാൻഡ്സ് സമയം ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഒന്ന് അഞ്ചാണ് ഒരു മണി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് രണ്ടര ഡിഗ്രി ഉണ്ട് പത്ത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ എൻ്റെ എളുപ്പമൊഴി പഠിച്ചിരുന്നു ജാവിദ് സി ഓപ്ഷൻ രാജേശ്വരി പ്രകാശ് സി ഓപ്ഷൻ ഐശ്വര്യ അനില ഷിയ അമൃത സി ഓപ്ഷൻ ഫൺ ആൻഡ് ടാക്സി ഓപ്ഷൻ അനിത സി ഓപ്ഷൻ സനൂപ് മായ രാജി സബീറ അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച എളുപ്പമൊഴി ഒന്ന് അഞ്ച് മണിക്കൂർ സൂചി ഒന്നിൽ മിനിറ്റ് സൂചി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നിൽ അവ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുന്നു മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് എത്രയാണോ മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുന്നു അഞ്ചിൻ്റെ പകുതി രണ്ടര അപ്പോൾ ഈ ടേം സീറോ ആയി പോവും ബാക്കി രണ്ടര ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നെ വരും കറക്റ്റ് ആൻസർ സി ഓപ്ഷൻ രണ്ടര പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ഡിഗ്രി രണ്ടര ഡിഗ്രി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണല്ലോ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഓർഡർ ആൻഡ് റാങ്കിങ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ളൊരു ചോദ്യമാണിത് ആ ക്യൂവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ള ടൈപ്പിലുള്ള ചോദ്യമാണിത് സുധിക്ക് കാർത്തിയേക്കാൾ ഉയരെ കൂടുതലുണ്ട് കാർത്തി ബിജുവിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ് സന്ധ്യയ്ക്ക് ശ്യാമിനേക്കാൾ ഉയരെ കൂടുതലുണ്ട് ശ്യാമിന് കാർത്തിയേക്കാൾ ഉയരെ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പേർ തമ്മിലുള്ള ഏകദേശ ഐഡിയ തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഇവരിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞയാൾ സുധി കാർത്തി ബിജു ശ്യാം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന വിവരം വെച്ച് നിങ്ങൾ ഏകദേശം അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേറ്റവും ഉയരം കുറവ് ആർക്കാണ് അനില സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു രാജി ബിജി ഷിയ സി ഓപ്ഷൻ അഭിലാഷ് ഐശ്വര്യ അൻകിത നിത്യ മായ സനൂപ് സി ഓപ്ഷൻ രാജേശ്വരി മറിയ അനിത നോക്കാം സുധിക്ക് കാർത്തിയേക്കാൾ ഉയരെ കൂടുതലാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കാർത്തി ബിജുവിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലാണെന്ന് തന്നു അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും തമ്മിലുള്ള ഓർഡർ കറക്റ്റായി സന്ധ്യയ്ക്ക് ശ്യാമിനേക്കാൾ ഉയരെ കൂടുതലാണ് ശ്യാമിന് കാർത്തിയേക്കാൾ ഉയരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ശ്യാം കാർത്തിയേക്കാൾ ഉയരം കൂടിയ ആളാണ് ശ്യാമിനേക്കാൾ ഉയരം കൂടിയ ആളാണ് സന്ധ്യ അപ്പോൾ ഇവ ഇവർ തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ആളാരാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ആളാരാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവരിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ ആര ആൾ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇവരെല്ലാവരും ബിജുവിനേക്കാൾ ഉയരം കൂടിയ ആളാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സി ഓപ്ഷൻ ബിജു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ എ ഓപ്ഷനും ഡി ഓപ്ഷനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ എഴുതി നോക്കിയതിൻ്റെ വരച്ച് നോക്കിയതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് പറ്റിയതെന്ന് നോക്കുക ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളും തെറ്റിക്കരുത് 
ഫൈനൽ നമ്മൾ ഫിഗർ വരച്ചതിന് ശേഷം ചോദ്യത്തിലേ കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യ പേപ്പർ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സും സ്ഥിരമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായി കാണും ഇതിൻ്റെ ഒരു എളുപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് മൂന്നാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്രയായിരിക്കും അനില അനിത രജിത സി ഓപ്ഷൻ മറിയ പ്രകാശ് സനൂപ് നിത്യ സി ഓപ്ഷൻ അഭിലാഷ് മായ ഐശ്വര്യ അഫ്ന റജീന അബ്ദുൽ കലാം വിഷ്ണു കൃഷ്ണ സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ആണ് അതെങ്ങനെ വരുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ആദ്യ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ മിസ്സായവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഫുള്ളൊന്ന് കണ്ട് അതിലെ ചോദ്യം കൂടി എഴുതുക ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്ക്ക് പോലെ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു നയൻ മൈനസ് ടു സെവൻ എന്ന് വരും ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സി ഓപ്ഷൻ സെവൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഒറ്റയാൾ ആരാണ് ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എന്നുള്ള ടൈപ്പ് വരുന്ന മെൻ്റൽ അബിലിറ്റിയിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി തമിഴ് കന്നഡ നാല് ഭാഷകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒറ്റയാൻ ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ജാവിദ ഓപ്ഷൻ ഐശ്വര്യ അനിത നിത്യ സബീറ സനൂപ് വിഷ്ണു കൃഷ്ണ മറിയ നിമിഷ രജിത അപ്ന എന്താണ് കാരണം ബാക്കി മൂന്ന് ഭാഷകളും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉത്ഭവിച്ച ഭാഷകളായിട്ട് നമുക്കെടുക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രാദേശിക ഭാഷയാണ് ഒരു പാശ്ചാത്യ ഭാഷയാണ് സോറി പ്രാദേശികമല്ല പാശ്ചാത്യ ഭാഷയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒറ്റാനാക്കാം ഓക്കെ പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ എല്ലാ ചോദ്യത്തിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷൻ അനുപാതവും അംശബന്ധവും അനുപാതം എന്നുള്ള ടൈപ്പുള്ള ചോദ്യം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം അഞ്ച് ഇഷ് ടു നാലാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും അംശബന്ധം അഞ്ച് ഇഷ് ടു നാലും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം അത്രയാണ് ജാവിദ് ഷിയ ഫൺ ആൻഡ് ടെക് മുഹ്സനാക്ക് ഏത് ഓപ്ഷനാണ് പറഞ്ഞത് ബി ഓപ്ഷനാണ് അനിത ശ്രീജേഷ് അഭിലാഷ് രാജി നിത്യ മായ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സബീറ അബ്ദുൽ കലാം ഇപ്പം എന്താണ് ബോയ്സും ഗേൾസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അഞ്ച് ഇസ് ടു നാലാണ് ഗേൾസ് ഇരുപതാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ടൈംസ് ബോയ്സ് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ടൈംസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എളുപ്പമാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നോക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലനഷ്യലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം 
പതിനേഴ് റേസ് ടു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് റേസ് ടു ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനേഴ് റേസ് ടു നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് റേസ് ടു എക്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്ത് എട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏത് വരും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷിയ സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു പ്രകാശ് ജാവി അശ്വതി മറിയ ശ്രീ മായ പാസ് പറഞ്ഞു ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ബി ഓപ്ഷൻ അനില വിഷ്ണു സനൂപ് സി ഓപ്ഷൻ അൻകിത ബിജി സി ഓപ്ഷൻ അനിത നിത്യാകണ്ണൻ സി ഓപ്ഷൻ കാർത്തി രശ്മി ആനന്ദ് കാശിനാഥൻ പാസ് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ ബേസ് രണ്ടും തുല്യമായ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പവറുകളുള്ള സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്താണ് വരുന്നത് എ റേസ് എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ വരും രണ്ട് പവറും കൂടി കൂട്ടി എഴുതിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ റേസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എ റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നത് എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആണ് മൈനസ് എൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്ക്ക് പകരം എല്ലാം ബേസ് പതിനേഴാണ് പതിനേഴ് റേസ് ടു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് റേസ് ടു ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എത്ര വരും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക പതിനേഴ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക പവർ രണ്ടും കൂട്ടുക പത്ത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എന്ന് വരും അതിനുശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് നാ സോറി പതിനേഴ് റേസ് ടു നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് വരും എ റേസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എ റേസ് ടു എൻ വരും അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കുറച്ചെഴുതുക പത്ത് പോയിൻറ്റ് എട്ടിൽ നിന്നും നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കുറയ്ക്കുക എത്ര വരും പതിനേഴ് റേസ് ടു ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്ന് വരും സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങൾ എക്സ്പെനൻഷ്യൽ റൂളിൽ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് പാസ് പറഞ്ഞൊക്കെ ക്ലിയർ ആയോ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി തന്നെ പോവുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സെറ്റിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കി അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപുള്ള ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കാണുക അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനലിലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് വാട്സപ്പിൽ ഈ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ക്ലാസ് ഏതെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അറിയാൻ പറ്റും ടെലിഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം ആപ്പ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ മുകളിൽ സെർച്ച് ബാറിൽ കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജിൻ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേര് കിട്ടും ചാനലിൻ്റെ ലോഗോ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ലോഗോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാമിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ലഭിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിക്സ്ഡ് ജി കെ ആൻഡ് ജനറൽ സയൻസ് ആണ് ഈ നമ്മൾ നോക്കുന്ന മാത്സ് നോക്കുന്ന പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ജി കെയും സയൻസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും അതുകൂടി നോക്കി വരിക അപ്പോൾ എക്സാം തുടങ്ങുമ്പോൾ വി യുടെ എക്സാം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്ത് കഴിയും ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ മാത്സിൻ്റെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡേറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മൾ ബോഡ്കാസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മാത്സിൻ്റെ കൂടി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ സ്കോർ